transforme a sua carreira como streamer da Twitch com essas 10 dicas essenciais. Salve, salve família! Beleza? Eu sou o Kennedy, aqui do canal O Kennedy, e no vídeo de hoje, rapaziada, eu quero trazer 10 dicas que eu aprendi, que eu botei em prática e que me ajudaram muito, muito mesmo nessa minha caminhada de um ano de streamer na Twitch. Seguinte, família, antes da gente começar, eu queria deixar uma... queria esclarecer uma coisa aqui. Eu não estou fazendo esse vídeo para falar que a minha stream é a correta, que a minha stream é a mais perfeita, que o jeito que eu faço lives ou gravo vídeos aqui para o YouTube são 100% corretos. A única coisa que eu quero passar para vocês são as 10 dicas que eu aprendi, que eu botei em prática e que eu realmente percebi que dá certo, que eu vejo que muita gente não faz o básico. Essa galera não está fazendo o básico e é isso que eu estou aqui para passar para vocês, beleza? Vamos lá então família, a primeira dica que eu tenho para passar é crie a sua presença online, o que, que eu quero dizer com isso? Uh, você pode muito bem ter o seu canalzinho aqui no YouTube, ter a sua, o, o seu canal lá da Twitch, mas você precisa estar em todas as redes sociais, porque para manter ter o pessoal engajado, a gente precisa de mídia social, a gente precisa de divulgação. Antes, quando eu comecei o meu canal na Twitch, foi, esses foram um dos motivos que eu também demorei para pegar o meu afiliado, eu demorei quase dois meses para pegar o meu afiliado, por quê? Porque eu só tinha o meu canal da Twitch, eu achei que a Twitch ia me divulgar, mas não é bem assim, a gente tem que fazer a nossa própria divulgação, porque a Twitch ela não tem obrigação nenhuma de estar tá divulgando o pessoal que é novo. Beleza? E, então, basicamente, a gente precisa ter essas redes sociais para a gente promover as nossas lives. Ah, a gente tem um grupo de amigos, a gente tem a, ali o nosso grupo de inscritos, digamos assim. A gente tem lá o, o, os melhores amigos do, do Instagram, tem lá uma conta no, no Twitter. Use todas as redes sociais, o TikTok principalmente, Kawaii. Todas essas redes sociais você pode utilizar para estar tá divulgando, para estar fazendo a sua presença online. E não ficar preso somente à sua conta da Twitch que nem eu fazia no começo. E depois que eu comecei a utilizar as minhas redes sociais como forma de divulgação, é inegável, inegável que a gente vai estar tá sempre conhecendo pessoas novas. Beleza, meus queridos? A dica número 2 é seja o rei da consistência, literalmente família, seja o rei da consistência, porque se a gente começa, hoje eu faço uma live às 9 até o meio dia, amanhã eu faço uma live das 3 às 5 da tarde e na sexta-feira eu faço uma live da meia noite até uma hora da manhã, vai ser muito difícil para o nosso público uh, saber quais são os horários que a gente está disponível para fazer a live. Então, se a gente conseguir manter um horário consistente, é mais fácil que aquele público que a gente já está conquistando encontre as nossas lives, porque vai ser garantido que toda vez aquela pessoa, ela vai estar voltando no seu canal, ela vai estar voltando no seu canal da Twitch, lá que seja no, no YouTube ou na Twitch, ela vai estar voltando naquele horário e ela sabe que você vai estar lá. E isso também é, é por isso, já complementando com a, a dica número 1 um e a dica número 2, você utilizar das redes sociais para fazer um aviso quando você não vai poder fazer live. Porque a gente acha, ah, eu sou pequeno, não tem ninguém me assistindo, então não vai fazer diferença. Mas não, esse é um ponto que faz bastante experiência no ponto de vista de espectador. Então, seja o rei da consistência e utilize das suas redes sociais para estar dando os avisos quando você não vai estar podendo fazer live. A dica número 3 seria jogue os jogos que você ama, faça lives dos jogos que você ama, porque... Eu sei que o Fortnite tá no hype, ainda né, está no hype. Eu sei que talvez um Apex pode estar tá ali num momento de, de subida. Tem agora o novo Hogwarts Legacy, que lançou ontem. Esse jogo também é um jogo maravilhoso, mas infelizmente ele é muito caro. Eu sei que todos esses jogos eles estão no hype e sim, eles podem trazer muito mais pessoas novas para o seu canal. Mas o essencial é você jogar o que você ama. Jogue 
os, jogue os jogos que você realmente ama e seja apaixonado por eles. Isso fará com que você se divirta mais durante as lives e mantenha os seus espectadores engajados. Dessa maneira, é bem mais fácil de trazer pessoas que têm os mesmos gostos que você. Fica muito mais fácil trazer aquela galera que joga o mesmo jogo e que sabe tudo que você também sabe sobre o jogo do que você trazer, às vezes, um público que é, assiste predominantemente o Fortnite, mas você está jogando SnowRunner, que é um exemplo que eu estou fazendo hoje nas minhas lives. Eu estou jogando muito esse jogo de simulação. Então, essa é a dica, rapaziada. Jogue os jogos que você ama. A próxima dica que eu tenho que passar pra vocês aqui também é uma coisa extremamente básica, rapaziada. É básico de todo streamer seguir essa dica, só que infelizmente ainda tem muita gente que peca nisso. Eu já passei raid para várias pessoas. Antes de eu fazer lives, eu assistia muito conteúdo da Twitch e infelizmente tem muita gente que não segue essa regra. Ela é vital... Repito, é uma regra vital para gente que quer ser um streamer de sucesso um dia. O que, que é essa regra? Qual que é essa regra? É basicamente conectar-se com os seus seguidores, conectar-se com os seus viewers. Você vê que tem uma, duas, três, dez, quinze, vinte pessoas no chat... Convida a galera para conversar, deixa o joguinho um pouco de lado, deixa sua partida de Fortnite, deixa sua partida de Apex ali um pouquinho de lado e convida essa rapaziada para conversar, chama eles, pergunta se está tudo bem, pergunta como é que foi o dia deles, pergunta o que, que eles estão fazendo, mantenha esse contato com a galera que está na sua live. Porque eu, eu costumo falar meio que brincando, mas existem dois tipos de streamers. Existe aquela pessoa que joga e existe aquela pessoa que faz live. Claro que você pode fazer os dois ao mesmo tempo, mas só, só para efeito de comparação. Aquela pessoa que está fazendo a live para jogar, ou ela é um profissional que tá ali só para mostrar a habilidade dela, então, ou seja, ela não tem mais ou menos ali a obrigação de estar tá trocando a ideia com o chat, porque ela tá ali só para mostrar a gameplay dela, e tem a categoria que eu me encaixo, que a gente não tá ali para jogar profissionalmente, a gente faz jogada casual, a gente joga com a galera, mas o nosso princípio, ele é estar trocando ali ideia com o chat, é, respondendo aos comentários, as perguntas, isso ajuda a criar o relacionamento, isso ajuda a fazer com que a pessoa que veio hoje, você deu atenção para ela e ela gostou, faz com que ela volte amanhã, isso é uma coisa que eu também, infelizmente, eu demorei um pouquinho para perceber, mas quando eu percebi, eu dei o real significado para isso, para qualquer pessoa, família, a gente não sabe quem tá atrás da tela, então, a gente não sabe se a pessoa tá passando por um problema, a gente não sabe se essa pessoa tá pensando em coisas erradas, a gente não sabe, e qualquer ponto de atenção, qualquer demonstração de carinho que a gente dá para essa pessoa, pode ser muito bem vista, pode ser não, ela com certeza vai ser muito bem vista por esse espectador, eu aposto que a pessoa vai sempre voltar na sua live se ela se sentir acolhida já logo na primeira vez. A próxima dica que eu tenho para passar para vocês aqui, galera, também é uma coisa bem importante, visando o nosso futuro na Twitch, nosso futuro como empresa, como streamer propriamente dito. A dica é a seguinte, rapaziada, crie uma logo e crie um canal, um canal não, perdão, um nome de canal que você vai fazer, que você vai ser lembrado, crie basicamente a sua marca. Para esse exemplo, eu gostaria de estar tá mostrando aqui a logo do meu canal, que é essa aqui, ó. Para vocês verem, olha como, como um desenho já faz a gente se... Como que eu vou falar? A gente se apegar, a gente se afeiçoar com uma pessoa. Uh, não estou falando que a galera que não tenha uma logo, que não tenha uma marca, não seja... Também esteja fazendo alguma coisa errada. Uh, mas eu acho que quando a gente tem uma marca, quando a gente tem um nome de canal bacana e fácil de ser procurado, isso é um outro ponto também muito importante, não usa exclamação, 
não usa ponto, não use caracteres especiais, porque digamos que você tá jogando uma partida de CS, você cai num time junto com um gaulês, digamos assim, você já pensou? E, e por algum motivo ele libera você para estar tá divulgando o seu canal. Como é que você vai explicar para as 16 mil pessoas que estão assistindo o Gaulês que o seu canal da Twitch é joãozinho, underline, arroba, hashtag, 123? Isso é, é muito difícil para você estar tá falando, principalmente quando você não vai poder mostrar, você basicamente você vai poder soletrar, então um nick curto, um nick simples e fácil de ser memorizado e falado é o essencial. E voltando também aqui a parte da marca, é sempre muito bom você ter a sua marca, a sua cor registrada. Quem me conhece sabe que eu uso o rosa predomin predominantemente no meu canal. O rosa é a minha marca registrada. Esse aqui é a, ca é a caricatura que eu paguei, eu paguei muito barato, rapaziada. Vocês podem procurar aí sites de freelancer na internet que vocês acham artes belíssimas por muito pouco. Então, crie sua marca, crie sua logo, defina um nome de canal fácil de ser encontrado, que é só sucesso, família. A próxima dica que eu tenho que passar aqui para vocês também é mais uma questão relacionada à sua live. É o título da sua live, rapaziada. Por que, que o título da live é importante? Uh, títulos criativos e impactantes, eles ajuda, uh, ajudarão a chamar a atenção do espectador e a destacá-los no meio de todas as outras lives. Uh, o que, que a gente tem que fazer? Pensar fora da caixa, criar títulos que realmente façam os espectadores quererem assistir a nossa live. Por quê? Uh, digamos que uma pessoa, ela, ela bota assim, ó, uh, terçou, Quarto, quinto e sexto. Esse é o título da, da live dela. Se você passa por uma pessoa que tem esse título, você não sabe o que, que a pessoa está fazendo. Às vezes a pessoa também esquece de trocar a categoria. Aí fica lá. Sexto, categoria só na conversa. Mas tu tá vendo que a pessoa está jogando um jogo. Tu já vai pensar, opa, esse cara ele não tem o cuidado... Que a, gente, que a gente gosta de assistir, e voltando a falar pessoal, não tem nenhum problema você fazer isso, mas como esse aqui é um vídeo de dicas, eu estou tentando passar as informações que vão ajudar a, a destacar o seu canal dentre de todos os outros canais, então vamos criar um título interessante quando a gente está jogando um jogo de simulador, ah, bota Paulo Guina Simulator, quando a gente tá jogando um jogo de caminhão, Eurotruck. Ah, Pedro e Bino, lá da, daquela novela de caminhão. Vamos, vamos pensar fora da caixa, vamos criar realmente títulos chamativos, que ah, uma pessoa vai estar tá rolando ali o feed da Twitch. Opa, é, a primeira coisa que ela olha é a imagem... E a segunda coisa que ela vai ler é o título da live. Então, se a gente tem um título mais genérico, é muito provável que a pessoa ela vai passar reto pela gente também. A próxima dica, rapaziada, ela pode parecer um pouco confusa, mas eu vou tentar explicar bem de uma forma bem fácil. Que é basicamente criar a sua comunidade leal. Como assim, Kennedy, criar a minha comunidade leal? Uh, como eu já tinha falado antes, responda a sua galera peça sugestões, interaja com o chat, porque quanto mais a gente for fazendo isso toda live, mais, uh, mais leal a nossa comunidade vai ficar, gente. É mais garantido que a pessoa volte. Digamos que todo dia eu consiga fidelizar uma pessoa. Todo dia... Uh, aliás, todo dia ali vem uma pessoa no chat, eu converso, eu troco uma ideia com ela, ela se sinta acolhida e venha todo dia para minha live. Se eu conseguir conquistar uma pessoa todo dia, a gente bota aí no final do mês, são 30 pessoas que todo dia vem na nossa live. A gente já começou com zero, e no final do mês a gente vai estar tá com 30 pessoas, só vai depender de como a gente trata a nossa comunidade e, e tratando bem a comunidade, fazendo com que ela volte todo dia, é muito provável que ela também compartilhe com os amigos dela a sua live, eu tive muita muita gente que passou pela minha stream e já falou cara, eu mandei, eu compartilhei o link da sua live com a minha esposa compartilhei o link da sua live com as minhas filhas, 
porque é, é tudo depende de como é que a gente vai tocando a nossa live, como é que a gente vai conduzindo o nosso conteúdo. E é muito bacana saber que o, o pessoal ele gosta tanto que ele se sente ele se sente muito bem em estar compartilhando o seu conteúdo com outras pessoas. É muito interessante quando, quando isso começa a acontecer. Então, crie a sua comunidade leal, beleza? A próxima dica que eu tenho para passar para vocês, ela pode ser um pouquinho polêmica, mas infelizmente também acontece demais dentro da Twitch que eu já vi. Uh, basicamente o que eu quero, pra, uh, que eu quero falar aqui para vocês na dica 8 é seja autêntico, seja você mesmo. Não tente copiar um streamer que está fazendo sucesso para tentar replicar a maneira de, de ele conduzir a live dele no seu canal. Seja você, seja autêntico, porque da mesma forma que você gosta, que você gosta não, aliás, que você é do jeito que você é, vai ter gente que vai se identificar com você, vai ter gente que vai gostar de ver o seu conteúdo da maneira que você está apresentando. E fazendo isso, você vai conseguir conectar mais as pessoas, uh, porque com uma personalidade única, você vai, ah, você vai encontrar uma pessoa que gosta de te, de, que gosta de te assistir da maneira que você apresenta a, a sua live. Essa próxima dica que eu vou passar para vocês aqui, ela é uma dica bem pessoal, porque a gente não sabe se uma pessoa está aplicando ela ou não, mas basicamente faça networking, faça amizades dentro da Twitch, interaja com o público de outros streamers, uh, participe de grupos, ou a gente acha que o, o Facebook ele já está bem ultrapassado, mas uh, participe de grupos de, de jogos, tanto no Facebook, Messenger, que agora também tem aquelas comunidades, e participe com outros streamers, faça amizade com outros streamers, porque além de você estar tá fazendo uma autodivulgação, você vai estar tá conhecendo o público daquele outro streamer, aquele, aquele público de outras lives vão começar a aparecer nas suas lives também. E isso é, é essencial, principalmente relacionado ao jogo que você está jogando. Se eu jogo Fortnite, eu vou buscar buscar outras pessoas que também jogam Fortnite, porque a gente vai a gente vai crescendo cada vez mais se a gente for conhecendo pessoas novas. É muito muito legal, muito interessante fazer isso. Agora como última dica do vídeo, rapaziada, eu penso que ela é a mais importante. Qual que é essa dica? Seja paciente e dedicado. É super normal você começar as suas primeiras lives com zero espectadores. Foi assim comigo durante umas duas semanas de live, que nem, nem o pessoal da minha família, eu convidando para assistir, ninguém assistia. É muito normal isso acontecer, só que a gente precisa ter paciência e dedicação. Não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, às vezes você vai fazer um mês de live até você conhecer o seu primeiro espectador, aí ter a chance de poder fidelizar ele, mas é super normal isso acontecer. Ser um streamer é isso, é ter paciência, é ter dedicação, é sempre estar buscando conhecimento, como é que a gente vai fazer para melhorar a nossa presença online e com o tempo a gente vai ver resultado, isso é normal também. Com o tempo isso tudo vai acontecendo, só que você tem que ter paciência e dedicação. Eu conheci várias pessoas que inclusive começaram a fazer lives junto comigo, praticamente eu conheço uma que começou no mesmo dia. Quando eu conheci ela, ela falou, ah, hoje é meu primeiro dia também. E, e essa pessoa hoje ela já não está mais fazendo, porque ela não, em seis meses, ela não conseguiu obter o resultado. Mas uh, vocês têm que entender que tem gente que consegue viralizar em um mês. Teve uma pessoa que eu conheci recentemente, ela pegou o afiliado dela em uma semana. Não, de, não pegou em uma semana, no caso, mas em uma semana ela bateu a meta de 3 views, que é uma coisa muito complicada. Ela só tinha que fazer ali aquelas horas que a Twitch determina. Ou seja, varia de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue muito rápido, tem. Tem gente que consegue muito devagar, tem. Tem gente que demora mais. Eu também conheço gente que demorou 6 meses, 1 um ano, 1 um ano e meio para estar tá tirando o primeiro pagamento da Twitch mas tudo vai da gente, a gente tem que ter paciência e a gente tem que ter persistência e dedicação para continuar fazendo esse nosso sonho acontecer família, 
Então essas foram as 10 dicas que vão te ajudar a crescer muito mais na Twitch. Eu espero que pelo menos uma dessas dicas tenha ajudado vocês. Que, que esse vídeo você possa levar para a vida, que você possa compartilhar com amigos que você acham que também precisam saber disso. Se você gostou, não se esqueça de comentar, deixar o seu like e compartilhar. Deixem aqui nos comentários se vocês querem vídeo de alguma outra coisa, configuração de OBS, configuração de overlay, a questão de... Ah, o que eu preciso fazer agora quando eu peguei o meu afiliado? Se vocês querem algum conteúdo específico, deixem aqui um comentário. Beleza, meus queridos? Um grande abraço e valeu!